খুশির সাথে মেতে ওঠো বাংলার ঈদ উৎসব রাধুনীর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক আমি অর্ণব একটি বেসরকারি কোম্পানিতে চাকরি করছি এই চাকরিটা করার ইচ্ছা আমার কখনোই ছিল না শুধুমাত্র আমার মামার অনুরোধ রাখতে করতে হচ্ছে পেশায় একজন চাকরিজীবী হলেও আমি আমার অবসর সময় কবিতার বই পড়তে ভালোবাসি আমার সামনে যে মেয়েটিকে দেখছেন ঐশী আমার বিবাহিত স্ত্রী ঐশী এবং আমি এই বিল্ডিংয়ে থাকি প্রায় তিন বছর যাবৎ ওসি থাকতো ওর ভাইয়া ভাবির সাথে দ্বিতীয় তলায় আমি থাকতাম আমার মার সঙ্গে চতুর্থ তলায় আমি ঐশীকে খুব ভালোবাসতাম কিন্তু কখনো বলতে পারিনি ঐশী আমাকে প্রপোজ করেছিল আপনারা এখন ঐশীকে যেভাবে দেখছেন ও জন্ম থেকে এমন অসুস্থ না একটা দুর্ঘটনা ঐশীর এই অবস্থার জন্য দায়ী চলুন আজ আপনাদের আমার এবং ঐশীর গল্পটা বলি ম্যাডাম ছিল কি কর না কন ম্যাডাম কে এত কালা নাকি আপনারা যে মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছেন সে এমন নয় দেখতে খুব সুন্দর আজ তার এই সাজের পেছনে রয়েছে অন্য একটি গল্প অর্ণ অর্ণ সকাল হয়েছে ঘুম থেকে ওঠ নাস্তা রেডি অফিসে যেতে হবে তো একটা দিন যদি নিজের চিন্তায় উঠে ভাল লাগে না অর্ণব অর্ণব আয় অর্ণব প্রতিদিন মানুষের সকাল শুরু হয় স্বপ্ন পূরণের প্রতিজ্ঞানী আর আমার সকাল একই রুটিনে শুরু হয় 
কখন এই মুকুটহীন রাজার ঘুম ভাঙবে আচ্ছা তোমাকে যদি কেউ অনেক বেশি বিরক্ত করে তাহলে তুমি কি করবে কি করব হুম সেটাই তো কি করবে আমি তাকে ভূতের ভয় দেখাবো আর যদি ভূতের ভয় না পায় তাহলে আমি তাকে ব্যাটম্যানের ভয় দেখাবো আচ্ছা আপা আপনি কি হয়েছে আমাকে বলবেন তাহলে তোকে প্রশ্নটা করি তোকে যদি কেউ অনেক বেশি বিরক্ত করে তাহলে তুই তার সাথে কি করবি আমি তো কোনো কথা না বলে তাকে তাকে শোনে না পা আমাকে তো কেউ কোনো বিরক্ত তো দূরের কথা কেউ কোনো পাত্তাও দেয়নি আমার মনে হয় গরিবের কপাল আল্লাহ প্রেম ভালোবাসে বলতে কিছু লিখে নেয় যদি লিখত তাহলে কিছু একটা হইতই অবশ্য ছোটবেলায় আমার এক খারাপ তবে আমার অনেক পছন্দ করতো আমার পাগলের মতো ভালোবাসত কিন্তু আমি তো ছোট ছিলাম বুঝতে পারিনি আর মায়ের খাওয়ার ভয়েও কিছু বলি নাই সে আমার আরেক ছোট খেলার মেয়েকে বিয়ে করছে আমার উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভালোবাসা আর বিরক্ত করা এক জিনিস না আরেশ মেয়ে সেটা তো বুঝছি কিন্তু সে তো আপনার অনেক ভালোবাসে চোখে চোখ রেখে ভালোবাসার কথা বলতে চায় এখন এটা তো আপনি বিরক্ত মনে করতেছেন এটা অল্প কিছুদিনের কথা না ছয় সাত মাস ধরে চলছে আপা আমি শিওর লোকটা আপনাকে অনেক ভালোবাসে আমার ভালোবাসার দরকার নেই রেশমি কি করব সেটা বল আচ্ছা ভাবতেছি আমি কি তোমাদের বিষয়ে ভাবতে পারি হুম পেয়েছি কি কাল থেকে তুমি ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া বন্ধ করে দেবে তাহলে তো তোমাকে কেউ আর বিরক্ত করবে না না এটা হবে না অন্য কিছু ভাবো পাইছি কি সেদিন ওই সে সবার থেকে নিজেকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে সেদিন ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম আমাকে যত বেশি এড়িয়ে যাবে আমিও তত বেশি কাছে যেতে প্রতিজ্ঞা করলাম
তুমি কি বই পড়ছো জীবনানন্দ দাসের কবিতা সমগ্র পড়বে আচ্ছা তুমি কি এই ভাষাতেই থাকো তুমি আমি আর পপি একই ভাষায় থাকি रेशमीन खबर पाई राजकुमार पृथ्वी सब मायर आदर ही सन्तान तो जन्मदिन रान्ना करते तुम शुद्ध रेडियो बस शेष कर
सर सर जाए बन में ऑफिस से दिल्ली जाते सुतो आज जो कि वो इसी यूनिवर्सिटी तक जाए ना ना कि कोनो शामुशा हो इतसे ऐशो में तो वर्सिटी बंद था कर पाता ना ओ सर तो लंच जाए चलो ना चलो जाओ ठीक है हमारे पास शायद लैंडलाइन टक आज कोर्ट से ना आप लोग देख तू चेक करे बोल रहे हैं कोर्ट से की ना हम्म कोर्ट से तो ये एक टॉपिक बात है बोल ला ओ सॉरी डिस्टर्ब कर लाना अंदर फ्लोर है ना हॉट अपने पानी आज चाहिए ना आपने तो देख भी ना तो तेरे पास पानी आता क्यों ना पानी क्या लगता है बोलो पानी आज से पानी आज से थैंक यू Why are you here? Why are you here? Why are you here? Why? I am here. Why are you here? Why are you here? Why are you here? Why are you here? आपने आमुन क्या नो? क्या आमुन? भालो बस तो पार, किंतु मुखे बोलते पार ना। ना शुल्क नहीं, भेदित सिर्फ आपने शायद देखा होले तार पर शब्द किच्छ बोल गया। आर बोलता हूँ मैं। एक तो काफी जीवित हो गया। हम्म। आपने लास्ट किसी दिन तक के कॉलेज से जाना है। क्या ना? आपने वो तो ऑफिस से जाना है। क्या ना? क्या बोलते हैं जाती ना, जाती तो। आपने जो डी ऑफिस से ही जान, ताहले दोपहर बेला आमदे दर्जन नौ कोड़े चिलो के? ना शोले था कर मिथ्या बोलता हूँ। अकुन बोलूँ तो, आपने तो बस एक लैंड फोन ठीक हो गया थे? और बस एक पानी तो ठीक मत आज चलता है ना?
আপনি যদি ধুলা হতেন তাহলে আমি সারাক্ষণ গায়ে মেখে রাখতাম তাই আর আমি যদি চৈত্র মাসে গ্রামের মাটির আঁকা বাঁকা রাস্তার ধুলো হয়ে আপনি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিতাম তাহলে সেই ধুলায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ধুলার বুকে আছড়ে পড়তাম সারা গায়ে ধুলার পরশ মারতাম এই ইটপাথরের শহরে আর পায়ে রাখতাম না মাথা ভর্তি কাঁদবে কথা থাকলে ভালোবাসে বলবেন কিভাবে আপনি কিন্তু এখনো বলেননি যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন তোমায় আমি দেখেছিলাম বলে তুমি আমার পদ্ম পাতা হলে শিশির কণার মতন শূন্যে ঘুরে শুনেছিলাম পদ্ম পত্র আছে অনেক দূরে খুঁজে খুঁজে পেলাম তাকে শেষে নদী সাগর কোথায় চলে বয়ে পদ্ম পাতায় জলের বিন্দু হয়ে জানি না কিছু দেখি না কিছু আর এত দিনে মিল হয়েছে তোমার আমার পদ্ম পাতার বুকের ভিতর এসে তোমায় ভালোবেসেছি আমি তাই শিশির হয়ে থাকতে যে ভয় পাই তোমার কোলে জলের বিন্দু পেতে চাই যে তোমার মধ্যে মিশে যেতে শরীর যেমন মনের সঙ্গে মিশে জীবনানন্দ কি আপনি প্রিয় কবি আপনি কি করে জানলেন এটা জীবনানন্দ কবিতা কারণ জীবনানন্দ আমার পছন্দ কবিদের মধ্যে একজন এটি জীবনানন্দ দাসের তোমায় আমি কবিতা আমি অবশ্য মানা হামলা বেশি করি আচ্ছা আপনি কাল অফিস থেকে ফ্রি হবেন কখন আপনি যদি বলেন তাহলে কাল সারাদিন ফ্রি আছে না না থাক অফিস ফাঁকি দিয়ে প্রেম করতে হবে আমরা কি তাহলে প্রেম করছি কে বললো আমরা প্রেম করছি আমরা তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছি আপনি আকাশ দেখছেন আমি তারা দেখছি এই দুপুরবেলা আপনি তারা পেলেন কোথায় আকাশ থেকে একটা তারা নেমে এসেছে এই ছাদে এই তো আমার সন্ধ্যা আকাশের সুখ তারা আপনি তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা দেখেন আমি দেব আচ্ছা শুনুন আমি কিন্তু কাল আপনার জন্য অপেক্ষা করব সেটা উপাদানের পারফেক্ট ব্লেন্ডের রাধুনি রোস্ট মশলাই তৈরি রোস্টের এমনই স্বাদ যে রোস্ট ছাড়া কিছু মাথাই থাকবে না ও মা রোস্টটা কিন্তু সেই ছিল রাধুনি রেডি মিক্স রোস্ট মশলা যাকে বলার দরকার তাকে বলবো এই তুমি নামো তুমি নামো কেন আমি তোমাকে অন্য কোন ছেলের সাথে মানতেই পারছি না ওই সিটটা আমার আমি শুধু বসবো আর কেউ ওখানে বুঝতে পারবে
আমার তথ্য যদি ভুল না হয়ে থাকে আপনার তো একটাই ছেলে জি আপনি তো ছেলেকে অনেক ভালোবাসেন তাই না মানে মানে এই ছেলে যদি আপনাকে ছেড়ে বহু দূরে চলে যায় তাহলে তো আপনি একা হয়ে যাবেন কি মিথ্যে বললাম তোমার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি না বাবা আপনি মা ছেলেকে আগলে রাখার দায়িত্ব আপনারও আপনাকে আজ রাতটা সময় দিচ্ছি আগামীকাল সূর্য ওঠার আগে এ এলাকা থেকে ছড়ে যাবে আর যদি সূর্য ওঠার পরও এ এলাকায় থাকেন আপনার ছেলে আর কখনো সূর্যোদয় দেখতে পারবে না আর একটা কথা আগামী পনেরো দিন যাতে আপনাদের এ এলাকার আশেপাশেও না রাখি বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন खुब खराब गो किल्ला सबकि शुक्रवार पूरण करते भाई हिसाब चेष्टार उचित 
তোকে যে কথাটা বলবো আমার একটু অস্বস্তি হচ্ছে কিন্তু তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি মানে তোর মতামত নিয়ে হয়তো আমার সিদ্ধান্তটা নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু আমি তো বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি ছেলে ভালো মানে এই এলাকারই ছেলে টাকা পয়সা আছে তুই বোন সুখে থাকবি কিন্তু ভাইয়া সবকিছু ঠিক করার আগে একবার আমার সাথে উচিত ছিল কিন্তু কিন্তু তুই যদি এই বিয়েতে রাজি না হোস তাহলে 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 তুই তোর ভাইকে হারাবি এখন কি সিদ্ধান্ত নিবি সেটা সেটা তোর ব্যাপার আপনার অফিসে যে অর্ণব সাহেব চাকরি করেন উনি কোথায় আছেন বলতে পারেন উনি কোথায় আছেন আমরা জানি না আচ্ছা ঠিক আছে এটাও নিতে পারে রাধুনের মতোই রাধুনি হওয়া কেন <laughs> জিতু 
কালকে সকালে ঐশীকে রিলিজ করে দেবে তুমি কখন হাসপাতালে আসতে পারবে আমি কেন আসব তুমি কেন আসবে মানে ঐশীকে রিলিজ করার জন্য তুমি আসবে না আমি কেন আসব আরে তোমার হবু বউ মানে এটা তোমার দায়িত্ব জিতু শুনেন আমি আপনার সুস্থ বোনকে বিয়ে করতে চাইছিলাম বঙ্গবন্ধুকে না ফোন রাখেন আর ফোন দেবেন না আর জিতু জি আপনাকে তো আমার ব্যাপারে সব কিছু খুলে বললাম এখন আপনার ইচ্ছা আপনার বোনকে আমার সাথে বিয়ে দিবেন কি না আপনি একা মানুষ সবাইকে তো ভালো রাখতে পারবেন না আর ভালো রাখা যায়ও না কোথাও না কোথাও একটু ছাড় দিতে আপনার বোনের বিষয়ে হয় আমার জন্য একটু ছাড় দিলেন আমি পুলিশে কমপ্লেন করব আপনার তো একটা ছোট বাচ্চা আছে তাই না কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে পড়ে বাচ্চাকে তো অনেক বেশি ভালোবাসেন তাই না সব বাবারাই তো তার বাচ্চাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসে আপনি বাসেন না আপনি কি চান তার কোনো ক্ষতি হোক যদি না চান তাহলে এখানেই জিনিসটা মীমাংসা করেন আপনার বোনের সাথে আমার বিয়ে দেন তাহলে হবে কি জানেন আপনি আপনার বাচ্চা নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকেন একজন মানুষ তো আসলে একসাথে সবাইকে ভালো রাখতে পারে না সবার দায়িত্ব নিতে পারে না কিছু কিছু বিষয়ে মাঝে মধ্যে ছাড় দিতে হয় আপনি যদি আপনি যদি আমাকে একটু সুযোগ দেন আমি ওই সিট দায়িত্বটা নিতে চাই ভাইয়া প্লিজ সরি আমি আমি আজ তো অনেক দেরি করে ফেলেছি সরি অর্ণ ভালোবাসার মানুষটি আপনাকে হাসাবে কাঁদাবে কিন্তু কখনো ছেড়ে যাবে না প্রকৃতি নিয়মেই সে আপনার কাছে আসবেই তাই ভালোবাসাকে সব সময় সম্মান করুন বেঁচে থাকুক পৃথিবীর সব ভালোবাসা